রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ইন্নাল আব্দাল মুমিনা ইজা কানা ফি ইকবালিম মিনাল আখিরাহ মুমিন বান্দা যখন আখিরাত মুখী হয় আখিরাতের দিকে পাড়ি দিচ্ছে মানে মওতের সময় চলে আসছে ওয়া ইন কিতাইম মিনাদ দুনিয়া এবং পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে দুনিয়া থেকে সে বিদায় নিচ্ছে নাজালাত ইলাইহ মালায়েকাতু মিনাস সামা আকাশ থেকে অসংখ ফেরেশতা নেমে আসে আকাশ থেকে ফেরেশতা অবতরণ করেন বিউজুল ওযু মুমিন নের যখন ইন্তেকাল হয় তখন ফেরেশতারা আসেন কি রকম রূপ চেহারা নিয়ে বিউজুল ওযু অত্যন্ত ফর্সা সাদা চেহারা নিয়ে সুন্দর চেহারা নিয়ে আসেন কান না ওযু হাহুমুস শামস ওই ফেরেশতা গণ কে শুধু দেখই কে মৃত ব্যক্তি যে এখন মারা যাচ্ছে সে মনে হয় যে তাদের চেহারাগুলি সূর্যের মতো এত উজ্জ্বল মা হুম কাফানুন মিনা আকফানিল জান্নাত তারা সাথে করে কাফন নিয়ে আসে আমরা দেহের জন্য কাফনের ব্যবস্থা করি আর আল্লাহর ফেরেশতাগণ আসেন কিসের জন্য কাফন নিয়ে আর তার রুহের জন্য কাফন নিয়ে আসেন তাদের সাথে কাফন থাকে কিন্তু মুমিনের জন্য যেহেতু কাফন নিয়ে এসেছে তা হচ্ছে মিনা আকফানিল জান্নাত জান্নাতের কাফন নিয়ে আসা হয় রেশমের কাফন নিয়ে আসা হয় ও হানুত মিন হানুতিল জান্নাত আর আতর সুগন্ধি নিয়ে আসা হয় ফেরেশতারা নিয়ে আসেন জান্নাতের সুগন্ধি হাত্তা ইয়াজিল সুমিন মুহাম্মদ দাল বাসার অসংখ্য ফেরেশতা বসে অসংখ্য ফেরেশতা বললে ভাবেন যে হয়তো এই কতগুলি হয়তো ফেরেশতা আসছেন যেমন আমরা রোগীকে দেখতে যাই যে মমর সব অবস্থায় আছে একবার শেষ অবস্থায় আত্মীয় স্বজন বংশ গ্রামবাসী সবাই হয়তো সব উঠে চলে এসেছে হয়তো পঁচিশ পঞ্চাশ একশো জন চারিদিক থেকে ঘিরে আছে এইরকমই হয়তো ধারণা নবী করিম সাল্লাহাম বলছেন যে না এত ফেরেস্তা আসেন মাদ্দাল বাসার যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত শুধু ফেরেস্তাই দেখেন ফেরেস্তাই দেখেন যার ইন্তেকাল হচ্ছে সে অসংখ্য ফেরেস্তাকে এরকম দেখতে পান যতদূর তার দৃষ্টি যায় সোমাই আজিও মালাকুল মত তারপরে মালাকুল মত আসেন মালাকুল মত আসেন হাতিন্দার আসে তার মাথার কাছে অসুস্থ ব্যক্তি ইন্তেকালের সময় হয়ে গেছে মাথার কাছে বসে যান আর বলেন সেই ফেরেস্তা আইয়া তহান নাফসু তৈয়বাত উখরুজি এলা মাকফেরাতি মিন আল্লাহ ওয়ারিদওয়ান হে পবিত্র আত্মা আইয়া তহান নাফসু তৈয়বা বলেন হে পবিত্র আত্মা হে সুন্দর আত্মা হে সৎ আত্মা তৈবা বেরিয়ে আসো এলা মাকফেরাতি মিন আল্লাহ আল্লাহর মার্জনার দিকে আর আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে ওয়ারিদওয়ান কাল নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তাসিল কামা তাসিল কাতরা তমিন ফিস সাকা তার আত্মা খুব সহজে বেরিয়ে আসে এই মৃত্যুর কোনো যন্ত্রণা ভোগ করে না খুব সহজে বেরিয়ে চলে আসে যেমন যদি মশক খুলে দেওয়া হয় সেখান থেকে পানি পড়তে শুরু হয় অথবা মশকে যদি সামান্য ছিদ্র থাকে তাহলে তা দিয়ে আহ বিন্দু বিন্দু পড়তে থাকে ওই রকম ফাইয়া খোজাহা যখন খুব সহজে বেরিয়ে চলে আসে আত্মা তখন তা গ্রহণ করেন ফেরেস্তা মালাকুল মত ফাইজ আখা জাহা নিয়ে নেওয়ার পরে লামিয়া দাউহা ফিয়া দেহি তার ফাতাইন এক মিনিটের জন্য নিজের হাতে রাখেন না সাথে সাথে নিয়ে সাথে যে ফেরেস্তা রয়েছেন অহমতের ফেরেস্তাগণ তাদের কাছে কাফন রয়েছে তাদেরকে দিয়ে দেন ভালো জিনিসকে আমরা একে অপর কাছ থেকে নিয়ে দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করি এইভাবে ওই জান্নাতের কাফনে নিয়ে নেওয়া হয় ও জালিক আল হানুত এবং সুগন্ধি দেওয়া হয় ওই এখন জমিন হাকিন সুগন্ধি বের হতে থাকে পৃথিবীর যতই মূল্যবান সুগন্ধি হোক না কেন সমস্ত সুগন্ধি আতরের চাইতে মূল্যবান সুগন্ধি সেখান থেকে বের হতে থাকে কিন্তু এই সুগন্ধি পাবে কে কারণ এটি হচ্ছে পরলৌকিক বিষয় এটি হচ্ছে গায়ে বদৃশ্যের বিষয় সেজন্য এই দুনিয়ার মানুষ পাবে না ওই মৃত ব্যক্তি মাইয়ে মারা যাচ্ছে সে পাচ্ছে এবং ফেরেস্তাগণ পাচ্ছেন অমুক গ্রামের অমুক ব্যক্তি আল্লাহ পরেশদার মানুষ ছিলেন মমিন বান্দা ছিলেন সৈন্যতের অনুসারী ছিলেন পাঁচক্ত নামাজ পড়তেন তিনি দিনদার তার আজকে ইন্তেকাল হয়েছে তাই নাকি তার ইন্তেকাল হয়েছে আরে ভালো কথা ভালো কথা আহলান ও সাহলান করে স্বাগতম জানিয়ে তারপরে সাথে সাথে দরজা খুলিয়ে দেওয়া হয় এই হাদিস এখান থেকে শেষ করেছি তারপরে নিয়ে যাওয়া হয় ইল্লি নে তাহলে বুঝা গেল যে জান্নাতের নেয়ামত রয়েছে কোথায় আকাশের দিকে রয়েছে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে আর 
গুনহাগার সম্পর্কে শুনেন কাল ওয়াইন আল আবদাল কাফেরা কাফের বান্দা কাফের বান্দা কাফের মানে শুধু অমুসলিম নয় কাফের মানে যেই ব্যক্তি দিনের কোন একটি সাব্যস্ত বিষয়কে অস্বীকার করেছে অথবা আল্লাহর তহিদ একত্রে সে শির্ক ঢুকিয়েছে তার আকিদায় শির্ক রয়েছে আমলে শির্ক রয়েছে বড় শির্ক রয়েছে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ পাক রঘু অলি আউলিয়াকে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন অনেক দায়িত্ব তার মধ্যে সন্তান সন্ততি ছেলে মেয়ে তা অলি আউলিয়া দিতে পারেন জিলানি দিতে পারেন চিস্তি দিতে পারেন শাহজালাল দিতে পারেন আঠরোশি গেলে পাওয়া যায় হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি ফুরফুরা গেলে পাওয়া যায় চরমনায় গেলে পাওয়া যায় সেখানে গেলে তারা আল্লাহর বলি আল্লাহর কাছ থেকে তারা নিয়ে দিতে পারেন এই ক্ষমতা আছে তাহলে সে মুসরে কাফের কারণ আল্লাহর ক্ষমতা মানুষকে দিয়ে দিল আগেই বলেছি মত সবার হয়েছে এবং সবার হবে এবং সবার সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন যাদেরকে ডেকে থাকা আহ্বান করো এবং যাদের কাছে আশা করে যে তারা কিছু দিতে পারবে আমোয়াত এরা মৃত আল্লাহ কোরআন কে বলছেন গাইরো আহিয়া এরা জীবিত নয় এদের হায়াত নেই অমায়া সরুন আইয়া নাই বাসুন আর তারা জানেও না যে কখন তাদেরকে উঠানো হবে আরে তাদেরই খবর নাই জিলানি কি খবর নাই যে কখন কেমন হবে আর কখন উঠতে হবে আল্লাহর আদেশ হবে কখন সেঙ্গাই ফুৎকার দেবেন ইসরাফিল আলী ইসলাত সালাম চিস্তি কো খবর নাই মা আবু হানিফা কো খবর নাই সাফি মালিক আহমদ কাউকে খবর নাই কোন ব্যক্তি কো খবর নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কো খবর নেই এমন কোন প্রমাণ নাই যে তাকে খবর আছে যে আর দু চার দশ বছর পঞ্চাশ বছর দুশো বছর বাকি আছে কোন খবর নেই আল্লাহ বলছেন যারা ইন্তেকাল করেছে তারা জানে না যে কখন তাদেরকে উত্থিত করা হবে তো নবী করিম সাল্লাম কাফের সম্পর্কে বলছেন যে ব্যক্তি নামাজকে অস্বীকার করলো রোজাকে অস্বীকার করলো সে কাফের না কাফের নয় যে বলবে যে তোমরা না হয় খেতে পাও না তোমাদের ঘরে খেতে নেই সেই জন্য রোজা রাখছো হ্যাঁ আমি কেন রোজা রাখব সে মুসলমান নামাজ পড়েও মুসলমান হবে না কারণ সে শরীয়তের যদি সাধারণ ব্যাপার যেটা হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত তা যদি নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে সেটা হচ্ছে কুফুরি সে কাফের জি কেউ যদি দাঁড়িয়ে নিয়ে ঠাট্টা করে সে কাফের মুসলমান নাই দাঁড়িয়ে নিয়ে যদি ঠাট্টা করে আমি দেখেছি আল্লাহ আকবর বলতে হয় না এইরকম লোক এটি কাফেরদের হিন্দু বলতে পারে ইয়াহুদি খ্রিস্টান বলতে পারে ইসলামের শত্রু কিন্তু মুসলমান যদি কেউ বলে যে দাঁড়ি দেখে বকরির মতো লাগছে বুড়ি বকরির মতো লাগছে যদি এই রকম কথা যদি কেউ বলে থাকবে ইমান দাঁড়ি এত দূর যায় না আজকাল অনেক মুসলমান দাঁড়ি জঙ্গল সেই যুগে নাহে পয়সা ছিল না সেই জন্য সেভ করতে তারা পয়সা ছিল না পয়সার অভাব ছিল পেটে কে দেবে তো না আবার সেভ করতে দিয়ে করবে আমাদের অভাব হচ্ছে সেই জন্য সেভ করছি আমরা তাহলে কুফুরি হয়ে যাবে আপনি রাখতে পারছেন না আপনার একটি ত্রুটি কিন্তু এই ত্রুটিকে স্বীকার করেন আমার এই ত্রুটি রয়েছে কিন্তু যদি বলেন যে আমার পয়সা আছে কারো পয়সা নেই সে রাখুক কোরবানি সম্পর্কে ইন্টারনেটে বাংলাদেশের এক নামে মুসলমান মুরতাদ কাফের সে লিখেছে যে বাংলাদেশে এতগুলি যে কোরবানি হচ্ছে এগুলি কি ধন সম্পদের টাকা পয়সার অপচয় নয় দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করা নয় কোটি কোটি টাকার গরু জমায় হচ্ছে এতে অর্থনীতি ধ্বংস হয় না এই কথা লিখেছে ইন্টারনেট নাম মুসলমান তার কাফের মুরতাদ তো নবী করিম সাল্লাম কাফের সম্পর্কে বলছেন যে কোনো রকমের কাফের হোক না কেন সে অমুসলিম ঘরের কাফের হোক আর মুসলিম পরিবারের কাফের হোক चट बुजन तो ना छाला बस्तार जो चट है গরুকে শীতকাল আমাদের দেশে যারা গরু পুষেছে হ্যাঁ গরুকে শীত থেকে বাঁচাবার জন্য তার পিঠে চট দেওয়া হয় তো চট নিয়ে ফায়াজুলে সোনা মিন হো মাদ্দাল বাসার যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যাবে ওই লোকের যার মমর্ষ অবস্থা যার মৃত্যুর মুহূর্ত ঘনি এসেছে সে দেখতে পায় মায়াজি মালাকল মত মালাকল মত এসে হাজির বলে আর তেজলে চাইন দ্বারা আসে মাথার কাছে এসে বসে ওকে বসতে হবে ভালো লোকের কাছে অবস্থা হবে সে মালাকল মদ খেয়ে আর কাফের বেদিনের কাছে অবস্থা হবে বে নামাজির কাছে অবস্থা হবে এমন কি মদ খেয়ে মারা যাচ্ছে মদ খাওয়ার ডোজ বেশি হয়ে গেছে জর্দা খেয়ে ডোজ বেশি হয়ে গেছে মারা যাচ্ছে মরে না হে জর্দা খাওয়া ভাইরা আজকাল তো মুসলমান অধিকাংশ জর্দা দেওয়া পান খায় বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান তো পান খেলে একটু জর্দা খেতে হবে দেখেন গিয়ে হুজুররা জর্দা খাচ্ছে শিখতে গিয়ে দেখেন জর্দা খাওয়া মুসলমান জর্দা এতটুকু খাচ্ছেন একটু খান তো পঞ্চাশ গ্রাম খেয়ে দেখেন তো দেখি পঞ্চাশ গ্রাম খেয়ে দেখেন কেমন দেখেন বেঁচে থাকেন আপনি 
তো তার কাছে এসে বসতে হবে জর্দা খেয়ে মরছেন মদ খেয়ে মরছেন হ্যাঁ জেনা করেছে মরছে এডজে মরছে এডজের রুগী আর তার কাছে এসে মালাকুল মদকে বসতেই হবে তিনি এসে বসেন আর বলে আইয়ে তোহান নাফসুল খাবিসা হে খবিস আত্মা ও খুরুজি এলা সাখাতি মিন আল্লাহ ও কাদাম আল্লাহর অসন্তুষ্টি আর আল্লাহর গজবের জন্য বেরিয়ে আস চলো আল্লাহর গজবের দিকে কেমন পালা পালায় যদি দেখে থাকেন তো বুঝতে পারবে বের করে তার সাথে সাথে বের করে আজাবের ফেরেস তাদের যাও চটে ভরে গেল তিনি বলেন যে কোন পচা সড়া আত্মা রোহ নিয়েছ কোথা থেকে নিয়ে এসছো বলছে অমুক গ্রামের ওই খবিস কে নিয়ে এসছি বেনামাজি কে নিয়ে এসছি তাই নাকি নিয়ে যাও কে নিয়ে যাও এর জন্য দরজা খোলা হবে না এর জন্য দরজা খোলা হবে না ফেরেস তারা আসমানের গেটে দরজা ইন্তেজার করে করে বিরক্ত হয়ে আছাড় দিয়ে ফেলে নবী করিম সাল্লামের হাদিস রয়েছে আচার দিয়ে ফেলে হাত চলে যায় শীত জিনিস খবি সাতটা তোর জন্য ওপনে আমরা যেতে পারছি না আর তোর পচা সড়া গন্ধে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি লাইন লাগিয়ে দরজায় যদি দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ঢুকতে না পারেন তো কি অবস্থা হয় মন মেজাজে তো বুঝতেই পারছো তাই না তো আল্লাহ বলছেন সৎ লোকদের আত্মা কোথায় থাকবে আলী থেকে আলাম উঁচা উঁচু স্থানে থাকবে আকাশে থাকবে এল্লিনে জান্নাতের নিয়ামত সেখানে ভোগ করতে থাকবে নেক লোকদের সৎ লোকদের আত্মা ওয়াইনাল ফুজ্জার আলাফি সিজিন আর যারা ফাঁসের ভাজের গুনাগার পাপিষ্ট কাফের হোক আর মুসলিম পাপিষ্ট হোক লাফি সিজিন সিজিন মানে জেল আল্লাহর জেলখানা সে আত্মার জেলখানা সিজিনে থাকবে সেখানে চলে যাবে সেই সম্পর্কে কোরআনে কেমন একটি আয়তে আল্লাহ পাখির সাত বছর লা তো ফাত্তা হল আহম আবু আবু সামাই তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না ওয়ালায়ত হলুন আল জান্না এবং জান্নাতে তারা প্রবেশ করতে পারবে না হাত্তা ইয়ালি জাল জামাল অফিস সাম্বিল খিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ওট কোথায় প্রবেশ না করবে হ্যাঁ সুচের ছিদ্রে সুচের যে ছিদ্রে ছিদ্রতে ওঠ কি ঢুকতে পারবে ও ঢুকতে পারবে না যেমন ওঠ ঢোকা অসম্ভব তেমনি কাফের মোনাফেক নাস্তিক বেদিন বেনামাজির জান্নাতে যাওয়া অসম্ভব এবং জাহান নামে যাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে নামাজ ত্যাগ করা যেহেতু আমার সামনে সমস্ত ভাইরা মুসলিম রয়েছেন সুতরাং আবার সতর্ক করেছে মুসলিম ভাইদেরকে কবরদার আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ লাখ লাখ শুক্রিয়া যে আমাদেরকে মুসলিম পরিবারে জন্ম দিয়েছেন আল্লাহ পাক রবুল্লাহ বলুন আলহামদুলিল্লাহ এই ইমানকে যদি পাঁচক্ত নামাজ পড়ি তাহলে আমরা টিকিয়ে রাখলাম আর যদি নামাজ ছেড়ে দিই তাহলে হিন্দু ইয়াহুদি খ্রিস্টান কাদিয়ানি সবার সমান হয়ে গেলাম মুক্তি দান করেন মরণের সময় আমাদেরকে কালমা এলা এলাহ ইল্লা মোহাম্মদ রসুল্লাহ পড়ার জন্য তফিক দান করেন এবং নবী করিম সাল্লামের হাদিসের আমরা যেন হকদার হইতে পারি মানকান আখের फिल्म देखे যে রাত্রে ঘুমালো যে ফজরে উঠবো না তাকে কলিমা পড়া তৌফিক দেবে না ওই অবস্থায় মত হবে ওই খারাপ নিয়ত নিয়ে নামাজ পড়বো না এই নিয়ত নিয়ে শুয়েছে ফিল্ম দেখে শুয়েছে মদ খেয়ে শুয়েছে জর্দা খেয়ে শুয়েছে যারা হারাম ইনকাম করে শুয়েছে দুনিয়া দুনিয়া পেট আর পেট করে মরছে তাদের কি কি কলিমা পড়া তৌফিক দেবেন না তাহলে পাঁচ অক্ত নামাজ কায়েম করে ফরজ অজব আদায় করে বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে রাস্তায় ঘাটে সব সময় কখনো আস্তাফের উল্লাহ কখনো সুভান আল্লাহ কখনো আলহামদুলিল্লাহ কখনো লাইলাহ কখনো আপনি 
আপনি কখনো এইভাবে যদি জবানকে সব সময় আপনি মশগুল রাখেন আল্লাহর জিকির আজকারে তো এর মধ্যে কোন এমন সময় আল্লাহ পাক তৌফিক দেবেন মত আসবে যে যে সময় আপনি দেখছেন যে আর মনে হয় বাঁচবো না দেখেন লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ পড়ে ভাগ্যবান হয়ে গেলেন আল্লাহ যেন আমাদের প্রত্যেককে ইন্তেকাল যেন দান করেন আমিন